ना वेमेन विंग ने जिसको कहते हैं ना कि पहल करते हुए ये सेमिनार का इनका किया और मर्दों से बाहरी ले गए फीमा के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि यह गैर सियासी तंजीम होगी अगर जो मुझे इसके इस गैर सियासी लफ्ज से लिखने से इख्तलाफ है और था और है लेकिन बहर यह एक इलमी और एक इंटेलेक्चुअल और इसी तरह जो तहजीबी इशूज हैं और जो तमदनी इरत से मसाइल खड़े होते हैं उसके ऊपर एक मौसर रिस्पॉन्स देने ही के वास्ते ये लिखा गया है कि एक गैर सियासी तंजीम होगी तो ये मैं समझता हूँ कि आप लोगों का असल फील्ड है और इसके ऊपर फोकस जो है ये वक्त की ज़रूरत है मैं डॉक्टर इकबाल साहब से कहा कि मैं चंद मिनट ज़्यादा लूँगा वैसे भी आप लोगों ने देखा होगा कि गुजशत तीन सेशन में मैं सेनेट का द मोस्ट वोकल सेनेटर रहा हूँ तो मैं बोलता बहुत ज़्यादा हूँ तो आप लोगों को बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे सुनना मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा ना बोलूँ लेकिन जो मौजू के हवाले से अहम है जितना बोलना मैं समझता हूँ फहम के लिए समझने के लिए ज़रूरी है मैं उतना बोल सकूँ मौजू पे आने से पहले मैं अभी यू एन हेड क्वार्टर गया था एक पाँच रोज़ा कॉन्फ्रेंस थी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस थी यूनाइट नेशन की उसमें पाकिस्तान और सनाडा पाकिस्तान को रिप्रजेंट करने के लिए तो इस ट्रांसजेंडर इशू या एल का जो तस्करा था गूंज था यह मुझे यूनाइटेड नेशन के हेडकोर्टर के राहदारियों में भी मिला मैं दो हफ्ते अमेरिका में रहा कांग्रेस मैन से भी मुलाकात हुई मीडिया पर्सन से भी मुलाकात हुई वहाँ भी इसका तस्करा रहा मैं वॉइस ऑफ अमेरिका के हेडकोर्टर गया और वहाँ मैंने दो इंटरव्यूज दिए वाइस ऑफ अमेरिका के हेड क्वार्टर में वहाँ भी इसका तस्करा रहा तो ये इस वक्त मगरबी दुनिया में एक उभरता हुआ बड़ा एक मजबूत इशू है जिसको मुख्तलिफ लोग या मुख्तलिफ तहजीबें अपने जाविया नज़र से वो रिस्पॉन्स कर रही हैं फिर आप देख लें कि अभी फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में और उस दिन मैंने इंटरनेशनल मीडिया में उस हवाले से सुना कि कतर के जो फॉरेन अफेयर्स के स्पोक पर्सन थे उससे इंटरनेशनल मीडिया के लोगों ने पूछा कि जर्मनी से एल का एक वफद आ रहा है कतर फीफा वर्ल्ड कप में को देखने के लिए तो क्या आप इसकी इजाज़त देंगे अब ये एक सवाल एक ऐसा पॉलिटिकल सवाल था कि इसका जवाब अगर वो हाँ में दें तो कतर अपना एक पस मंजर रखता है और अगर ना में दें तो पूरा जो उनका वर्ल्ड कप का इवेंट है वो डिस्प्यूटेड हो जाता है बड़ा क्लेवर पर्सन था उसने कहा कि हमने पूरी दुनिया को दावत दी है पूरी दुनिया से लोग आए दुनिया एक ग्लोबल विलेज है हम सब इसके बाशिंदे हैं जो भी है जो भी उसकी सोच और नजरिया है सब आए लेकिन इस ग्लोबल विलेज में फिर लोगों के मुख्तलिफ घर हैं और हर घर के अपने अकदार हैं अपनी रवायात हैं तो बस मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे अकदार और रवायात का ख्याल रखा जाए तो उन्होंने बड़ा पोलिटिकली जवाब दिया और वो जो एक डिस्प्यूट वो क्रिएट करना चाहते थे कतर के हवाले से उससे उन्होंने जान बचाई फीना एफ आई एन ए ये स्विमिंग की गवर्निंग बाड़ी है गुजशत दिनों एक ट्रांस वेमेन जो मर्द से औरत बन गई थी उन्होंने मुकाबलों में स्विमिंग के मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की और उसके ऊपर पूरी दुनिया के अंदर ये बात उठी कि चूंकि इनके आजाद तो मर्दों वाले थे और उनके मसल्स मजबूत थे इस वजह से ये औरतों के मुकाबले में शिरकत करके पहली पोजीशन इसने हासिल की तो फीना ने ट्रांस वेमेन के पाबंदी लगा दी है कि वो औरतों की स्विमिंग के कंपटीशन में शिरकत नहीं कर सकती तो ये बताने का मकसद ये है कि मीडिया आउटलेट से लेकर 
यूनाइटेड नेशन के हेड क्वार्टर तक और फीफा वर्ल्ड कप तक और खेलों के मुकाबले तक और डिप्लोमेसी के मैदानों तक इसका तस्करा हो रहा है एक बहुत अहम इशू है और इसलिए हमें भी अपने हवाले से इसकी जो तैयारी है वो करनी चाहिए मौजू पे आने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान में कानून साजी होती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम है और कोई ला ऐसी नहीं बन सकती लेजिस्लेशन ऐसा नहीं हो सकता जो ओवर राइट करे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो पिलर्स हैं उसमें एक मजबूत पिलर इस्लाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के आर्टिकल वन आर्टिकल टू आर्टिकल टू ए आर्टिकल थर्टी वन आर्टिकल थर्टी एट आर्टिकल टू टू सेवन आर्टिकल टू टू एट ये आर्टिकल्स इस बात को ब्लैक एंड वाइट में बयान करते हैं कि सुप्रीम ला कुरान सुन्नत होगी पाकिस्तान और कोई कानून कुरान सुन्नत से मावरा नहीं बन सकता और अगर कोई कानून ऐसी मौजूद है तो उसको कुरान सुन्नत के ताबे किया जाएगा उसके मुताबिक किया जाएगा रिफॉर्म किया जाएगा ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी मजबूत शनाख्त है और एक फंडामेंटल फ्रेम है इससे बाहर जो है पाकिस्तान की जो लेजिस्लेचर है वो नहीं निकल सकती तो हमारे जितने भी कवानी हैं अच्छे जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज हैं कन्वेंशनस हैं एग्रीमेंट्स हैं वो सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होंगे तो हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा होंगे तो इवन यूनाइटेड नेशन भी ये देती है ऑप्शन के जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं है आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो ये इब्तदाई चीज़ अब मैं आता हूँ चूंकि आपके प्रोग्राम के मुताबिक मेरे साथ दस मिनट हैं तो मैं ज़्यादा इधर उधर नहीं जाऊँगा मैं डायरेक्ट जो है वो आऊँगा ये ला जो है जब मैं आया मार्च दो हज़ार अठारह में सैनटा पाकिस्तान में तो ये उस वक्त अपने जिसको कहते हैं ना तकमील के आखिर मराहल में ये इंट्रोड्यूस हो चुकी थी और जब मैं सेनेडा पाकिस्तान में था मार्च में मैं आया था और मई में ये ला पास हो गई 2018 में लेकिन पहली मरतबा जब आपने जिस तरह आप लोग मेडिकल कॉलेज में जाते हैं दो तीन माह वैसे ही घूमते रहते हैं कि क्या हो रहा है न बंदे को राहदारियों का पता है न क्लास का पता है न कुछ सब्जेक्ट समझ में आ रहा है तो कुछ एक एडोप्टेशन पीरियड होता है ताकि बंदे समझ जाए के लेजिसलेशन का प्रोसेस क्या है और ये कैसे होता है और इस पर कहाँ कहाँ पे हम इंटरवीन कर सकते हैं तो बहर वो जब जब मैं एडोप्टेशन पीरियड थी मेरी उस वक्त ये कानून बन गया तो मैं उसके बाद उसके ऊपर गौर खोस करता रहा तकरीबन मैंने दो साल इसके ऊपर कंसल्टेशन मुख्तलिफ लोगों से डिस्कशन डिबेट मीटिंग्स और दो साल के बाद फिर मैंने अपनी अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर ली अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने से पहले मैंने एक सवाल पूछा पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्ट्री से वो सवाल भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ और उस सवाल का जो तहरीरी जवाब आया है वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जिसने मुझे इस बात की ज़्यादा शिद्दत से एहसास दिलाया कि इस पर अमेंडमेंट्स होनी चाहिए मैंने सवाल पूछा था क्या वफाकी वजीर खजाना वजीर दाखिला बयान फरमाएंगे कि जुलाई दो हज़ार जून दो यानी जब ये लाभ बन गया उसके तीन साल के अंदर कुल कितने लोगों ने नादराज में जिन्स तब्दीली सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है नीज ये भी बताया जाए कि आलिफ जिन्स तब्दीली सर्टिफिकेट के हसूल के लिए दरख्वास्त दी उनकी सबिका जिन्स के लिहाज से तादाद बताई जाए बी दरख्वास्त गुजार अफराद ने जिन जिन्स सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है उन जिन्स की तादाद जिन्सवार बताई जाए इसका जो जवाब मुझे दिया वो ये था कि कुल अट्ठाईस हजार सात सौ तेईस अफराद ने सी एन आई सी में अपनी जेंस तब्दील की है तीन सालों में अट्ठाईस हजार सात सौ तेईस अफराद उसकी ब्रेकअप इस तरह है मर्द से औरत जो जेंस तब्दील हुई सोलह हजार पाँच सौ तीस मर्द जो हैं वो औरत बन गई 
قومی دستاویزات میں شناختی دستاویزات میں عورت سے مرد بارہ ہزار ایک سو چون مرد سے عورت سولہ ہزار پانچ سو تیس سوری مرد سے عورت سولہ ہزار پانچ سو تیس عورت سے مرد بارہ ہزار ایک سو چون مرد سے ٹرانس جنڈر نو افراد عورت سے ٹرانس جنڈر زیرو ٹرانس جنڈر سے مرد اکیس ٹرانس جنڈر سے عورت نو کل اٹھائیس ہزار ست سو تیس اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ یہ جنس کی تبدیلی قومی شناختی دستاویزات میں اتنی آسان ہے کہ اس کے نتیجے میں صرف تین سالوں میں جب یہ قانون حالانکہ جب قانون بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے سالوں کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ قانون ہے اسے گزٹ میں ریفلیکٹ ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو اس کی سرکولر کیا جاتا ہے پھر بعد میں کہیں جا کے کورٹ میں ڈسکشن ہوتی ہے اخبارات میں آتی ہے ایک چیز کا لیکن یہ وہ قانون تھا کہ اپنے نفاذ کے ساتھ ہی کا نافذ العمل ہو گیا اپنے تخلیق کے ساتھ ہی اور اس کے ساتھ اس سے تین سالوں کے اندر تقریباً تیس ہزار افراد نے جو ہیں اس نے فائدہ بھی اٹھایا تو اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اس کے اندر تبدیلی کر لوں اب میں آتا ہوں اپنے امینڈمنٹس کے اوپر اور میں اسی کے اوپر فوکس رکھوں گا آٹھ دس منٹ میں اس کو وہ سمیٹ لوں گا اسی سے تقریباً اس کے پوری جو آپ کا اس ایکٹ کے اندر جب ایک قانون انٹروڈیوس ہوتا ہے پارلیمنٹ کے اندر تو وہ بل ہوتا ہے جب وہ بل منظور ہو جاتا ہے تو وہ ایکٹ بن جاتا ہے تو یہ جو ٹرانس جینڈر لا ہے یہ ایکٹ ہے اور جو میں نے اس میں ترامیم پیش کی ہے میں نے ایک بل کی صورت میں پیش کی ہے جو اس وقت انڈر ڈسکشن تو جب میں اپنے بل کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو جو میں نے انٹروڈیوس کی ہے تو خود بخود آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا مسائل ہیں کیا کباہتیں میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں بنیادی طور پر جو ہیں وہ میں نے یہ جو ٹرانس جینڈر پروٹیکشن ٹرانس جینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ ہے ٹوینٹی ایٹین اس میں چھ بنیادی ترامی میں نے تجویز کی ہے اپنے ایک بل کے ذریعے سے جس کا نام ہے ٹرانس جینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ امینڈمنٹ بل امینڈمنٹ بل ٹوینٹی ٹوینٹی ون تو جو چھ بنیادی یعنی یا میں نے کم و بیشو کی ہے یا میں نے اومیشن کی ہے یا میں نے ایڈیشن کی ہے کوئی نیا کلاز جو ہے وہ شامل کیا ہے تو یہ کل ملا کے چھ بنتے ہیں بنیادی طور پہ میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں پہلی جو میں نے اس میں تفصیل لائی ہیں وہ یہ ہیں کہ میں نے اس کا نام جو پہلا نام تھا دس ایکٹ میں بھی کال دا ٹرانس جینڈر پرسن پروڈکشن آف رائٹ ایکٹ 2018 تو یہ پہلے یہ عمومی طور پر ہوتا ہے کہ جب آپ انٹروڈیوس کرتے ہیں تو آپ نام میں بھی تبدیلی کر لیتے ہیں اس لیے کہ وہ امینڈمنٹ بل ہو جاتے ہیں پہلے وہ ایکٹ ہوتا ہے پھر وہ امینڈمنٹ ایکٹ ہوتا ہے اور اس کی سال بھی بدل جاتی ہے تو یہ ایک بےزر سی تبدیلی ہوتی ہے دس ایکٹ میں بھی کال دا ٹرانس جینڈر پرسن پروٹیکشن آف رائٹ امینڈمنٹ ایکٹ ٹوینٹی ٹوینٹی ون تو ایک ترمیم تو یہ ہے جو کہ نام کی تبدیلی ہوتی ہے اب آتے ہیں دوسرے دوسری جو میں نے ترمیم پیش کی ہے وہ ہے ٹرانس جینڈر پرسن کی جو ڈیفینیشن ہے اس کی تین ڈیفینیشن کی گئی ہے جس میں سے پہلی ڈیفینیشن کو چھوڑ کے باقی دو ڈیفینیشن کو میں نے اومٹ کیا ہے اس کو میں نے حذف کر دیا اس پہ وہ کیوں حذف کیا ہے یہ ذرا سن لیجیے سب سے پہلے جو دو ہزار اٹھارہ کا ایکٹ ہے اس میں ٹرانس جینڈر پرسن کی تعریف سن لیجیے میں ایکٹ ہی سے پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو ٹرانس جینڈر پرسن کی تعریف جو ہے یہ اس ایکٹ میں کی گئی ہے وہ اس ایکٹ کے کلاس ٹو کے سب کلاس این میں کلاس ٹو کے سب کلاس این میں ٹرانس جینڈر پرسن کی ڈیفینیشن کی گئی ہے ٹرانس جینڈر پرسن از اے پرسن ہو از نمبر ون انٹر سیکس بریکٹ میں خسرا وتھ مکسچر آف میل اینڈ فیمیل جینیٹل فیچرز آر کان جینیٹل اینڈ بگ بیٹیز جو کہ اس کا بہتر نام جو ہے وہ انٹر سیکس ہے جو کہ ایک فطری طور پر ایک ابہام ہوتا ہے ان کی بایولوجیکل ساخت میں اور اعضا میں تو اس کو ٹرانس جینڈر پرسن 
करार दिया गया है इसको मैंने रहने दिया है कि यह डिफिनेशन ठीक है नंबर दो यूनिक असाइन मेल एट बर्थ बट अंडर गोज जेनिटल एक्सेशन और कैस्ट्रेशन अब इसमें एक ऐसा फर्द है कि जो पूरे मर्द या औरत है लेकिन वो कैस्ट्रेशन से या सर्जरी से गुजरा है किसी एक्सीडेंट में डैमेज हो गया है और उसकी बच्चे पैदा करने की सलाहियत खत्म हो गई है तो उसको भी ट्रांसजेंडर करार दिया गया क्योंकि बेसिकली वो पूरा मर्द या पूरी औरत है अच्छा इस एक, इस जो डिफिनेशन है इसके अंदर बगैर बताए ये मफहूम मौजूद है कि सर्जरी की जा सकती है उसकी इजाजत है यानी ये देखते हैं यूनिक असाइन मेल एट बर्थ बट अंडर गोज जेनेटल एक्सेशन और कैस्ट्रेशन तो इसके अंदर खुद ये मफहूम मौजूद है कि ये चीज की जा सकती है और ये चीज अगर कोई करे तो उसको आप ट्रांसजेंडर कहेंगे तो एक चीज तो ये तो ये मैंने ऑमेट कर दिया नंबर तीन अ ट्रांसजेंडर मैन ट्रांसजेंडर वोमेन ख्वाजा सिरा आर एनी पर्सन आर एनी पर्सन इस पर जरा गौर कर लें आर एनी पर्सन उसमें सबको शामिल किया गया मैं दोबारा पढ़ लेता हूं अ ट्रांसजेंडर मैन ट्रांसजेंडर वोमेन ख्वाजा सिरा आर एनी पर्सन हुज जेंडर आइडेंटिटी आर जेंडर एक्सप्रेशन डिफर फ्रॉम द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन द सिक्स देवर असाइन एट द टाइम ऑफ बर्थ कोई भी शख्स जिसको पैदाइश के वक्त कोई जेंडर कोई कोई जेंस असाइन किया गया और बाद में कोई सेक्स जेंडर असाइन किया गया और उसके बाद उसकी जो ख्याल हैं तफक्रात हैं कपड़े हैं उठना बैठना है आदात हुई त्वार है अंदाज है वो उस सेक्स के अपोजिट थी जो बर्थ के वक्त उसको असाइन किया गया था एनी पर्सन कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर अब आप देखें जो डिफिनेशन नंबर टू है उसमें तो डैमेज या कैस्ट्रेशन होने वाला बन रहा है इसमें तो डैमेज और कैस्ट्रेशन की बात भी नहीं है पूरा का पूरा बायोलॉजिकली साख के साथ पूरा मर्द पूरे औरत जो कि सिर्फ अपने सोच फिक्र तखयलात जोहम आदाज इतार कपड़े ड्रेसिंग उठना बैठना इसकी वजह से तो उसको भी ये हक दिया गया है कि वह अपने आप को ट्रांसजेंडर कहे तो ये दो डिफिनेशन जो थी नंबर टू नंबर थ्री वो मैंने ओमेट कर दिया अच्छा तो पहली मैंने जो उसमें अमेंडमेंट की थी वो नाम की थी दूसरी जो अमेंडमेंट थी वो इन दो डिफिनेशन को अमेंट करने की थी और तीसरी जो है वो जब आप इस डिफिनेशन को अपने जहन में रखेंगे इस डिफिनेशन को ये तीन वन टू थ्री इन तीन डिफिनेशन को आप जहन में रखेंगे फिर उसके बाद इसकी एप्लीकेशन होगी उसको कैसे उसको अप्लाई किया गया है ये देखें रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन अब ट्रांसजेंडर पर्सन में हमने डिफिनेशन में पढ़ा कि एक वो है जो इंटरसेक्स है दो वो है जो कैस्ट्रेशन से गुजरा है पूरा मर्द है पूरा औरत है लेकिन कैस्ट्रेशन से गुजरा है और तीसरा वो है जो ना कैस्ट्रेशन से गुजरा है और ना वो किसी एक्सीडेंट से गुजरा है पूरा मर्द और पूरा औरत है लेकिन उसके ख्याल और तफक्रात का इशू तो ये ट्रांसजेंडर की डिफिनेशन है अब अब आपते हैं अब यह है कि उसको अप्लाई कैसे किया जाता है रिकग्निशन ऑफ आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन रिकग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन नंबर वन अ ट्रांसजेंडर पर्सन शेल है राइट टू बी रिकोगनाइज एज पर हिज आर हर सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी एज पर हिज आर हर सेल्फ परस्यूड जेंडर आइडेंटिटी अब आप देखें इसीलिए तो मर्दों से औरत लोग बन गए हैं और औरतों से मर्द बन गए आपने डिफिनेशन किया कि यह ट्रांसजेंडर है पूरे मर्द को आपने ट्रांसजेंडर बनाया पूरे औरत को आपने ट्रांसजेंडर बनाया आप डैमेज मर्द को डैमेज औरत को कैस्ट्रेटेड मर्द को या औरत को आपने ट्रांसजेंडर बनाए और फिर आप उसको यह हक देते हैं कि वो जाके अपने आप को वेमेन ट्रांसजेंडर रजिस्टर कर ले या मेल ट्रांसजेंडर रजिस्टर कर ले समझ आ रही है बात थोड़ी सी वो लॉ जो होती है उधर टेक्निकल चीजें होती है तो तो ये अब ये जो है मैंने इसमें ये किया है 
जो इसमें तरमीम की है मैंने उसमें तरमीम की है इन सब सेक्शन वन फॉर द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड एस पर हिज आर हर सेल्फ परसिव जेंडर आइडेंटिटी द वर्ल्ड एस पर द एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड शेल बी सब्सटीट्यूटेड मैंने कहा नहीं इस तरह ना कर पहले तो मैंने वो वन और टू और थ्री को ओमेट कर लिया वो खत्म हो गया अब रह गया बात इंटरसेक्स का इंटरसेक्स को ट्रांसजेंडर मैन या वेमेन के अंदर आप रजिस्टर कर रहे हैं उसके लिए भी मैंने मेडिकल बोर्ड का तजवीज कर दिया तो ये मैंने उसमें तरबीम की कि आप हिज और हर सेल्फ परसिव जेंडर आइडेंटिटी को सब्सटीट्यूट कर ले एज पर द एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड मैंने फिर इसके बाद एक एडिशन की है इंसर्शन ऑफ सेक्शन थ्री ए In the said Act, after Section Three, the following new Section Three A shall be inserted, namely, Three A Gender Reassignment Medical Board. There shall be a Gender Reassignment Medical Board for each district. For each district, the Gender Reassignment Medical Board shall be notified after approval of the Prime Minister of Pakistan in case of Islamabad Capital Territory and Chief Minister in case of the respective provinces. Number three, the Gender Reassignment Medical Board shall be comprised uh, comprised of the following: number one, one professor doctor convener; number two, one male general surgeon member; number three, one female general surgeon member; number four, one psychologist member; number five, one chief medical officer member or secretary of the board. ये मैंने insertion की है उसके नई जो है अच्छा उसके बाद फिर अब ये है कि इसमें मैं फिर आपको दोबारा पीछे ले जाऊंगा जो एक्ट है इस वक्त एग्जिस्टिंग एक्ट है उसकी डिफिनेशन नंबर टू डिफिनेशन नंबर थ्री में पूरा मर्द और पूरा औरत को उन्होंने ट्रांसजेंडर बनाए फिर उस ट्रांसजेंडर को ये राइट दिया है कि वो एज पर हिज और हर सेल्फ परसिव जेंडर आइडेंटिटी को अटेंड करें उसके बाद उनको ये हक दिया है कि वो औरतों के मुख्त मकाम पर अगर वो वेमेन ट्रांसजेंडर है तो जा सकता है जैसे वॉशरूम्स लेडीज के लिए फॉरिंग स्टेशन या ऐसी तमाम मकाम जो सिर्फ मुख्त हैं खातन के लिए मर्द वाले मर्द मैन ट्रांसजेंडर जो है वो मेल ट्रांसजेंडर वो वहां भी जा सकता है उसके अलावा उसमें यह कहा गया है कि जो मेल ट्रांसजेंडर होगा उसको हक विरासत मेल का दिया जाएगा अब आप देखें वहां पे डिफिनेशन नंबर टू में मेल और फीमेल डिफिनेशन नंबर थ्री में वो वहां तो डैमेज है या कैस्ट्रेटेड है और डिफिनेशन नंबर थ्री में पूरा मर्द औरत अगर औरत वहां पे एज पर हिज और हर सेल्फ परसिव जेंडर आइडेंटिटी अपनी जेंडर रिकोगशन मेल का कर ले तो इस्लाम के कानूनी विरासत में उसके हिस्से एक के बजाय दो हो जाते हैं। तो ये कानूनी विरासत से भी इस्लाम का जो है वो मुतसादम है इसलिए जब आप डिफिनेशन नंबर टू को और डिफिनेशन नंबर थ्री को ओमेट कर लें और उसके बाद एस पर हेज और हर सेल्फ परसिव जेंडर आइडेंटिटी के बजाय एस पर एडवाइस ऑफ द मेडिकल बोर्ड सब्सटीट्यूट कर लें तो उसके बाद फिर आपको इस बात की जरूरत नहीं रहती कि मेल ट्रांसजेंडर को मेल का हिस्सा विरासत दिया जाए और फीमेल को फीमेल का हक की विरासत दिया जाए इसलिए कि ऑलरेडी वो कानून में मौजूद है तो उसकी जरूरत फिर नहीं रह गई इसलिए मैंने इसको ओमेट कर दिया है आखिरी जो मैंने छठा नंबर पे वो क्या है एक एडिशन की है वो ये है इंसर्शन ऑफ सेक्शन ट्वेल्व ए इन दैट एक्ट इन द सेट एक्ट आफ्टर सेक्शन ट्वेल्व द फॉलोइंग न्यू सेक्शन ट्वेल्व ए any sex reassignment surgery or any other treatment to change the genital features of a male or a female shall be prohibited under 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 the basis of any psychological disorder or gender dysphoria psychological disorder ya gender dysphoria ki buniyad par surgery gender surgery karwana isko maine prohibit kar diya hai ki ye islam ke taleemat ke khilaf hain तो ये मैंने इसके अंदर तरामीम लाए हैं इसके नतीजे में जो तरामीम मैं लाया हूं इस्लामी नजरियाती कौंसल ने इसको तस्लीम कर लिया बल्कि उन्होंने कुछ इजाफा एक बड़ा दिलचस्प सवाल उठाया है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है ट्वेल्व ट्वेंटी एटीन 
उसमें तो ट्रांसजेंडर के तमाम पहलुओं को टच किया गया है लेकिन उनके हक अजदवाज के बारे में वो खामोश उनके हक अजदवाज के बाद जिससे बहुत से मफासद फैलने का अंदेशा है जब आप खामोश हैं इसका मतलब है कोई ला नहीं है इसका मतलब है जो भी करे उसको आजादी है तो ये उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प सवाल अपने उसमें उठाया अब मैं स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन हर जो आप बिल इंट्रोड्यूस करते हैं उसके आखिर में आप उस बिल के आराज मकासिब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन आप लिखते हैं तो मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको दो तीन लाइने हैं इसी पे मैं अपनी गुफ्तगु को फिर समेटूंगा द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट ट्वेंटी टू द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान एर इट हैज द फॉलोइंग इफेक्ट ए लीगलाइजेशन ऑफ होमो सेक्शुअल मैरिजेस बी रिपग्नेंसी टू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन कुरान सी वायलेशन ऑफ डिग्निटी मोडेस्टी ऑफ मुस्लिम वेमेन एंड डी मेकिंग द रिकोगशन ऑफ जेंडर अब्जेक्टिव मैटर Certain amendments in the said act are proposed to bring this act in conformity with the injunction of Islam, Sharia, and the Constitution of the Pakistan. This bill has been developed to achieve the aforesaid objectives. So, ये हमने इसके लिए वो तजवीज किया था कि इन मकासिद को हासिल करें. मैं आखिर में इतना बताऊंगा कि देखें जो के intersex हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे मजलूम तबका है. उनका इस्तेसाल हो रहा है वो जीरू है वो इंसान है वो अल्लाह का मखलूक है वो नजरअंदाजी है और दूसरा इंतहा फिर रियासत का है कि उसकी आड़ में एक कल्चरल टेररिज्म करना चाहती है एक सकाफती दहशत गर्दी का इरतकाब करना चाहिए और कल्चर इन्वेजन के लिए उसको जरिया बनाना चाहती है हमें इन दोनों इंतहाओं से बचते हुए इस्लाम के दायरे में उनको इंसान जीरू काबिल एहतराम मखलूक तस्लीम करते हुए उनको मोहब्बत उनको एहतराम दें उनके हकूक के लिए आगे बढ़ें उनको अपने फाव पे खड़ा करें माशरे में उनके लिए एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ाएं माशरे को एजुकेट करें अवेयर करें उनको बताएं कि अल्लाह का मखलूक है इनकी तहकीर और तोहन और तजलील गुना ही कबीरा है अल्लाह पूछेगा आपसे और अपने माशरे में उनको एक ऐसा मुकाम दे कि जिसके नतीजे में वो इज्जत की जिंदगी गुजार सके तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है ये चंद बातें जो मैंने आप लोगों के सामने रखी मैं एक दफा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जजाकल्ला खैर